വിശ്വാസ വെളിച്ചം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്കായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും ബൈബിൾ പണ്ഡിതനുമൊക്കെയായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് തൊണ്ടിപ്പറമ്പിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ നമ്പറിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സൃഷ്ടി വിവരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടി ദൈവം ആറ് ദിവസം കൊണ്ടെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ബൈബിൾ ഭാഗം അതിനെ ലിറ്ററി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളത് അതൊരു കഥാരൂപേണ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വലിയ രക്ഷാകര സത്യങ്ങൾ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടി വിവരണം ഈ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാമോ ബിജു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അത് ചരിത്രമല്ല ചരിത്രാതീത ചരിത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേസമയം ഉറക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിത്യസത്യങ്ങൾ ദൈവമാരാണ് മനുഷ്യനാരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുണ്ടായി ഈ ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുക്കളുടെ ഒക്കെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും ഉള്ള ബന്ധം എന്താണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും ഉള്ള ബന്ധം എന്താണ് പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കഥയിലൂടെയും പ്രതീകാത്മകമായ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റേതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഈ ഭൂമത്തുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം മനുഷ്യനുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുക്കളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്നെയുമല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ സൂക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ആറു ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏഴാം ദിവസം ഒരു സൺഡേ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആ രീതിയിലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാബത്ത് എന്നാണ് ആ പത്രത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സബാത്ത് അപ്പോൾ ദൈവം അത് വിശ്രമിച്ചു ഇത് യഹൂദ പാരമ്പര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അവർ ശനിയാഴ്ച സാബത്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവം വിശ്രമിച്ചു ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ഓർക്കാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും ദൈവം ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി ഉണ്ടായ സ്വപ്നം അതെന്താന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനും മനുഷ്യൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന ഏഴാം ദിവസം ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സാവത്ത് ആശ്രയിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ സാപത്ത് ആചരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം കണക്കാക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആറ് ദിവസങ്ങളിലുള്ള ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം ഇന്നത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാലാം ദിവസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന് ദിവസം അല്ലാതെ ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെ നാലാം ദിവസം ദൈവം സൂര്യനെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രകാശം ഒന്നാം ദിവസം ഉണ്ടാകും പ്രകാശം ഒന്നാം ദിവസം ഉണ്ടായി സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം പ്രകാശം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഈ അക്ഷരാർത്ഥം എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതിനു പുറമെ ദൈവം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രകാശമാണ് അവിടെ അന്ധകാരമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനം പിന്നീട് പറയും ദൈവം പ്രകാശമാണ് അവരിൽ അന്ധകാരമില്ല ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് പിന്നെ ഈ പ്രകാശം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഹനാൻ വീണ്ടും വിശേഷിക്കുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ പ്രകാശത്തിലാണ് സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് അതാണ് പ്രകാശം അപ്പൊ അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവിടെ വേണം ദൈവം രക്ഷയുടെ സന്ദേശവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ മാതാവക്കന്മാരെ അവരെ ഒരു ട്രയൽ സീനുണ്ട് കുറ്റവിചാരണ നടത്തുന്ന രംഗമുണ്ട് എന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം ആദ്യത്തെയും ഹവ്വായെയും പാമ്പിനെയും വിളിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ദൈവം വടിയായിട്ട് നിന്നു അതൊന്നും എല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ആ ദൈവം ഇന്നും എന്നോട് കട എന്താണ് നീ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തോട് ചെയ്ത ചോദ്യം ഇന്നും ദൈവം ചോദിക്കും നീ എന്താ ചെയ്തേ അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ വേണം ഈ വിവരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഭ പറഞ്ഞതുപോലെ കത്തോലിക്ക സഭ ഔദ്യോഗികമായി പഠിപ്പിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതെ കാരണം അതിന്റെ ലിറ്ററി അർത്ഥത്തിലല്ല അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സാൽവിക് വാല്യൂ അതെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാകരമായ സത്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രക്ഷാകര സത്യം അതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രക്ഷാകര സത്യം ഗ്രന്ഥകാരം നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ രക്ഷാകര സത്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാതെ അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ലിറ്ററി അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ വിവരണത്തെയൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം പലപ്പോഴും പലരും നടത്തുന്നതാണ് കാണാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അത് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ സത്യത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വേദപുസ്തക ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഇതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സയൻസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതല്ല ഈ ടെക്സ്റ്റിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയണേ ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭം സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെല്ലാം നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് മോശമാകാൻ കാരണം മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ഇന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് അതാണ് നിത്യസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം ആ നിത്യസത്യത്തിലാണ് തെറ്റില്ല എന്ന് സഭ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അതാണ് ദൈവോചനത്തിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല അവന് തക്ക ഒരു ഇണയെ ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ സ്ത്രീയും പുരുഷനും നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ് പുരുഷന് അനുയോജ്യമായ ഇണ സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണ എന്ന് ഒരു പുരുഷനും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമതാണ് തന്നെയുമല്ല ദൈവം വെയിലാറിയപ്പോൾ നടക്കാൻ വന്നു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അപ്പൊ എങ്ങനെ ദൈവം നാലുമണി ആകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ നാലുമണിക്ക് ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്ന ദൈവം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ആരാന്ന് നീ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ദൈവം നടക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയും കാലമൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് കാലമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും മനുഷ്യനോടുകൂടി ആയിരിക്കുക മനുഷ്യനോട് നടക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് വഴിയായി ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ അതൊന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴം നിന്ന് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ അവൻ പൊന്തക്കാടുകൾ ഒളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് അവന്റെ നഗ്നതയെപ്പറ്റി അവൻ ബോധ്യം വന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നു ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനിൽ നിന്നും അകലും കാരണം അതുവരെയും ഹവായെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മാംസത്തിന്റെ മാംസം എന്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച ആദം പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചപ്പോ ഇവളാ ഇതിന്റെ കാരണക്കാരി നീ എനിക്ക് എന്നവൻ അതിന്റെ കുറ്റക്കാരൻ ദൈവമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പകലുന്നു മനുഷ്യൻ നിന്ന് പകലുന്നു ഇത് സത്യമാണ് എല്ലാ കാലത്തും സത്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഈ വിശദീകരണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്റെ പേര് സിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസി എഫ് സി സി സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പരസ്പര ആശ്രയത്തെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഇത് വിവരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ പരസ്പര ആശ്രയത്വത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പര ബന്ധത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരസ്പരം എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാശം നൽകുന്നതിനും കാലങ്ങളെയും ദ്രുതകളെയും വിവേചറിയാനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോളങ്ങള
പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പുല്ല് സസ്യലാതികൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഹോട്ടം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് മനുഷ്യൻ കൂടെ അവിടെ ആക്കിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരസ്പര ആശ്രയത്വവും ഈ പരസ്പര ബന്ധവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാം പരസ്പരം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതെ ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ ഒരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും തമ്മിലും എല്ലാം ഒരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പരസ്പരം സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇണയും തുണയുമായി ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ വന്നു ഇനി മനുഷ്യൻ തന്നെയും എവിടെ പോകേണ്ടതാ ദൈവത്തോട് നടക്കേണ്ടവനാണ് അതാണ് പരദേശായി ദൈവം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതാ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് നടക്കാനായിരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ദൈവം മനുഷ്യനോട്ട് നടന്നു കാരണം ഉൽപ്പത്തി ഈ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവര് ഇരുപത്തി നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവര് ദൈവം പകല് മേഘമായും രാത്രി ഒരു അഗ്നിത്തൂണായും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ് അപ്പോ മനുഷ്യനോട് കൂടിയായിരിക്കും ദൈവം ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണമായി തീരുക അതാണ് ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിന് വിഭാവനം ചെയ്യാവുന്ന ദൈവമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടമാണ് പീക്ക് സ്റ്റേജ് ആണ് അതാ പീക്ക് സ്റ്റേജ് ആണ് കാരണം മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്ത് നടക്കുകയല്ല മനുഷ്യനിലേക്ക് ഉൾച്ചേരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേരുകയാണ് ദൈവമായി തീരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ആ ഡ്യൂവാലിറ്റി ദ്വന്ദ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കും അപ്പൊ ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഇല്ലാതായി തീരുകയല്ല നമ്മൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരിക്കാൻ ദൈവമായിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ യോനാന സുഷ്ടയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിശ്വസിച്ചവർക്കും തന്റെ നാമത്തെ സ്വീകരിച്ചവർക്കും ദൈവമക്കളായി തീരാനുള്ള അവകാശം അവൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതാണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെപ്പറ്റുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആരംഭം നമുക്ക് സൃഷ്ടിയുടെ ഗുണത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഈ അശിഷ്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനും ആ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം എന്റെ പേര് റിബിൻ ആലപ്പാട്ട് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മകടം എന്ന് പറയുന്നു അതിനർത്ഥം എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നല്ലേ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അച്ചാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ ബന്ധത്തിലാണ് ഈ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സൃഷ്ടിയുടെ മകടമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു നീ ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് സൂചനയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊരു സൂചന അതിനകത്തുണ്ടോ നമ്മൾ അത് സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തെ പറ്റിയുള്ള വേദവസ്ത ഭാഗം അതിന്റെ സമഗ്രതയിൽ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ വിഭാഗം എടുക്കുകയല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ കാരണം സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ വിവരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചു വരെയുള്ളത് അപ്പോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വർദ്ധിച്ച് പെരുകി ഭൂമിയെ കീഴടക്കുവിൻ വർദ്ധിച്ച് പെരുകി ഭൂമിയെ കീഴടക്കുവിൻ എന്നാൽ ഈ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ആശയം അപ്പൊ വെട്ടി നിരത്തി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ വരാം എന്നാൽ സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ വിവരണം ഇതിന് വേറെ ഒരു ഭാഷയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അതിഭൂമാമ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് ഈ പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യലി ട്രഡീഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഈ ആവിഷ്ടിക് പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയും രണ്ടാമത്തെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ശിക്ഷത്തിന് ശേഷം കിഴക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി കൃഷി ചെയ്യാനും അത് ഭൂമി തോട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുമായി ദൈവം അവനെ ഇവിടെയാക്കി അപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാനല്ല ദൈവത്ത
അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ തെറ്റിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദേശം വിലപിക്കുന്നു ദ ഏർത്ത് ഇസ് ലമന്റിങ് ഇങ്ങനെ ഈ ദേശം വിലപിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇതിന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വിലപിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ ദേശത്തെ അല്പം കൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതിലെ സകല നിവാസികളും ക്ഷയിക്കുന്നു ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളും അതിന്റെ സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതാകുകയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയലിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പറവുകളും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ പോലും അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോ വയലിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവനാ ദൈവം അത് ഇല്ലാതായി തീരാനുള്ള സംവിധാനം ആകാനായിട്ട് നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ വികാസത്തിനു വേണ്ടി വികസനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ആശയത്തിനാണ് മുൻകൂറ്റം കൊടുത്തത് എന്നാൽ വിധവസത്തിൽ സൂചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടുതരം പാരമ്പര്യങ്ങളും അതിന്റെ സമഗ്രതയിൽ കാണുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി വേണം മനുഷ്യൻ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ചായ മനുഷ്യനിലാണുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ചായ ആ രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് കൊന്നുപക്ഷിക്കാം ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഭക്ഷണത്തിന് രീതിയിൽ ആകാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവർഗം വംശം അന്യം നിന്ന് പോകത്തക്ക രീതിയിലാകുകയോ ജന്തുക്കളുടെ ക്രൂരത ഇതൊന്നും ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽ നീ ആധിപത്യം പുലർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പറ്റിയുള്ള ഇന്ന് നമ്മളതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ ബോധമുള്ള ആളുകളായി തരുന്നിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ഇവയുടെ സർവ്വ വസ്തുക്കളോടും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുമായി ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിസന്ധി പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കീഴടക്കുക എന്നത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഈ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സഭ അത്ര കണ്ടങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നായിരിക്കും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിയാണത് നമുക്കിതിന്റെ രണ്ട് വശമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇതിലെ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെയും കീഴടക്കുക ഇതൊക്കെ വഴിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആധുനിക കാലത്ത് ധാരാളം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാം വലിയ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തി അണക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം അതേസമയം അത് പുഴ ദൈവമാണ് ഒരു ദൈവീ സങ്കല്പത്തിൽ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ ഇതിനോടൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് അതവിടെ തടയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയുടെ കഴിവുകളും സാധ്യതകളും മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉപയോഗത്തിനും വേണ്ടി അത് മനുഷ്യന്റെ വരുതിക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയായി മനുഷ്യന് പ്രകൃതി സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രായമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുരങ്ങിന്റെ മഹാശല്യം കുരങ്ങ് അതുപോലെ വർദ്ധിച്ച് എന്റെ കൃഷി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മഹത്വ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തിലല്ല അവിടെ മനുഷ്യന്റെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം അസുഖം കുരങ്ങിനും ജീവിക്കുന്ന അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ കുരങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ എണ്ണം അതുപോലെ വർദ്ധിച്ച് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഏതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് തന്നെ കർഷകന്റെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൂമായ രീതിയിൽ നഷ്ടം വരുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ആ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ഇവിടെ മാണ് മനുഷ്യനാണ് പരമമായ മൂല്യമായിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ കുരങ്ങിനെയോ കാട്ടുപന്നിയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിലല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ നന്മ 
അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളുടെ ഈ ഉപയോഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചില ചില മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരം അനുസരിച്ച് അവൻ പ്രവർത്തിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഈ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ മാസം ലൗദാത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന മർപ്പപ്പെറുക്കിയിരിക്കുന്ന ചക്രീയ ലേഖനം ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മർപ്പപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്ത തലമുറയെ കുറിച്ച് കരുതാതെ ഈ പ്രകൃതി വസ്തുക്കൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മോഷണമാണ് എന്ന തരത്തിലൊക്കെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യവംശത്തിന് നാശമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി വിജയ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മധ്യശതകങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് മധ്യശതകങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിരുന്നതാണ് പുഴയ സഹോദരിയായിട്ടും സഹോദരനായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അസീസിക്കുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സഭ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം പ്രകൃതി ഈ പ്രകൃതിയും ഇത് മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഊന്നി പറയേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സൃഷ്ടി വിവരണത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ അച്ഛൻ നേരത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ വളരെ ഊന്നി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്റെ പേര് സിതി ചാലായിൽ എന്റെ സംശയം ഇതാണ് സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷത എന്ത് വിശദീകരിച്ചതാണ് അത് ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഈ സൃഷ്ടി വിവരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രാമുഖ്യം ഇതിനാണ് ഇതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ഗ്രാഡേഷൻ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അതിന്റെ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുവിന് താഴെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മേലെ ആധിപത്യമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പ്രമേയം ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണത്തിൽ പറയുന്നത് ആറാം ദിവസം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മറ്റ് വസ്തുക്കളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചായയിൽ സൃഷ്ടിക്കാം അപ്പൊ എന്തോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചില സഭാപിതാക്കന്മാർ അത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെയുള്ള ഒരു ആലോചനയായിട്ട് നടക്കാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ സ്വർഗീയ സദസ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർ ദർബാർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് മാം എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം അപ്പൊ മാലാഹമാരൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഉപമന്ത്രിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലെ കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയിലും മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ രൂപം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ദൈവത്തിന്റെ ആരുടെയും അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട എങ്കിലും ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചായയിൽ സൃഷ്ടിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഊന്നി പറയാം അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ദൈവം തന്റെ ചായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ് അവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഛായ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിൽ അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു അവനിലേക്ക് ഊതി അവനിലേക്ക് നിശ്വസിച്ചു അവൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു ഇത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം നിശ്വസിച്ച് അതിന്റെ ഫലമായി ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വാസം അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവിക അംശമായി പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ വസ്തുക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്രേഡുണ്ട് ഒരു ഹയറാർക്കിയുണ്ട് അതിന
ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ അത് പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ അത് മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അത് മനുഷ്യന് അതിന്റെ പോലെ ആധിപത്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓർക്കണം ദൈവം പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു വാസ്തവത്തിലോ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ദൈവം ഈ സൃഷ്ടിയെ പറ്റി ദൈവത്തിനുള്ള സ്വപ്നം എന്താണോ അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് പദ്ധതി എന്താണോ അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെയാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു പശകും പിഴവെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മല ഇപ്പോൾ നികത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാടം ഇപ്പോൾ നികത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കണം അല്ലെ വാസ്തവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജലസ്രോതസ് കൊണ്ട് ഈ കുന്നിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ദൈവം ഈ പ്രകൃതിക്ക് എന്നാൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് തോൽപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സമീപമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമനുസരിച്ചുള്ളതല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയമായ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ആണവോർജം അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാശത്തിനും അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഒരേ സമയം നന്മയും തിന്മയും ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവൻ ദുരുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ തീർച്ചയായും അതൊരു വലിയ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളിലൂടെയൊക്കെ മനുഷ്യർ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളർത്തുവാനൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തോട്ടം സംരക്ഷിക്കാനും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വേണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ ഈ ദർശനം അത് കുറെ കൂടി ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലവ്ദാത്തസി എന്നുള്ള ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പോപ്പയുടെ ആ പ്രബോധനം എല്ലാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിലും എത്രമാർ തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ താല്പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ആർത്തിയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാര്യം ആരാണ് സോ മനസ്സാൽ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ നീഡ് ഓഫ് എവറി വൺ ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് എവറി വൺ ഗാന്ധിജി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ആവശ്യമാണ് വസ്തുത നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഈ പ്രകൃതിക്കും മറ്റ് സഹജീവികൾക്കും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ദുഃഖവള്ളി ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സീറോ വർഷയുടെ ക്രമത്തിൽ അതിപുരാതനമായ പാരമ്പര്യമാണ് അതിനകത്തും ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിലും ദൈവമേ ജലസ്രോതസ്സുകളെയും ഭക്ഷ്യമൃഗാദികളെയും ആശീർവദിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ജലസ്രോതസ്സുകളെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭക്ഷ്യമൃഗാദികളെയും നീ ആശീർവദിക്കണം അതെന്താ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പോ സൃഷ്ടി നവീകരിക്കപ്പെട്ട് നവസൃഷ്ടിയായി തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജലസ്രോതസ്സുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷെ ആ ജലസ്രോതസ്സുകളെയും ഭക്ഷ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് വന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി അച്ഛ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകാനായിട്ട് അവസരമായിരിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും എല്ലാം തീർച്ചയായും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കാണുന്നവർക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ് ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായി മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നോട്ടക്കാരനായി അവനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തെ പോലെ എല്ലാം നോക്കി നടത്താനാണ് അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ മനുഷ്യനോ അവന്റെ സ്വേച്ഛ മൂലം സ്വാർത്ഥത മൂലം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചു നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം വീണ്ടെടുക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെയും നന്ദി നമസ്കാരം